Está ao vivo conosco aqui Moisés de Bastiani, presidente da Acrinorte, bater um papo sobre a Norte Show, este super evento aguardado por tanta gente em Sinop e os nossos produtores ansiosos, sobretudo, para saber as tecnologias, inovações e o que temos de novidades para este ano. Moisés, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês novamente, é, falar da Norte Show 25, que a gente está com uma expectativa muito grande aí, que a feira vai ser sensacional. Sem dúvida alguma, Edinaldo Lobo, as boas-vindas a Moisés Debastiani. Moisés, bom dia, seja bem-vindo aqui nos estúdios da Rede Prime FM. Para nós é um motivo de alegria falar sobre este evento. No ano passado, quebramos mais uma vez recordes, né, que se refere negócios, o que se refere a este volume de transações comerciais que foram realizadas aqui na cidade de Sinop, em razão da credibilidade que a Crinorte oferece, trazendo aí né, um nível alto, um escopo altíssimo né, de referência é, de exposição para todo o Brasil. Mas é isso. O que, que a Norte Show esse ano vai oferecer de diferente? Houve o um lançamento, vocês já estabeleceram algumas regras comerciais, já abrindo né, um espaço para quem pretende expor. Como foi o primeiro lançamento e qual que é a proposta para esse ano? Bom, o lançamento da, da Norte Show 2025 ocorreu agora na, na quinta-feira passada, dia 21 onde nós apresentamos para os, os expositores e para os patrocinadores do evento, né, que são muito importantes para que a gente possa realizar a feira da maneira que é feita. É, nós mostramos para eles a pujança que está tendo dentro do parque, no sentido de acomodar novos expositores, pois ano esse ano, agora 2024, nós ficamos com uma lista de 30 expositores. Nós tivemos 350 expositores dentro do parque, com mais de 1.900 marcas sendo expostas, mostradas lá. E nós tivemos alguns expositores que chegaram muito de última hora, então a gente não tinha a logística adequada para acomodar esse pessoal lá dentro da feira. Então, para 2025, nós já acomodamos esses 30 expositores que estavam na fila e temos mais 20 espaços ainda, que a gente acredita que agora, dentro do mês de dezembro, já vai se esgotar também pela procura que nós estamos tendo. Ou seja, você teve um, aumentou a área, então, pra, de exposição? Nós tínhamos um, um, um pedaço de área ainda disponível para aumento, que era a área do estacionamento que os expositores usavam lá dentro. Então, essa área ela tem aproximadamente 14 mil metros quadrados. É, nós cortamos as ruas novamente lá, fizemos toda a parte de iluminação... A parte de, de ponto de energia, ponto de água que a gente entrega para o expositor, estamos plantando a, a grama onde será as calçadas, vamos se dizer assim, né? que é a frente dos estandes. E, então a gente acredita que deva chegar no número dos 400 expositores agora para a feira de 2025. Aguardando um público estimado de quantas pessoas? Olha, esse ano nós tivemos um público recorde de aproximadamente 70 mil visitantes nos quatro dias da feira. Isso que nós não contamos nem o dia que o presidente Bolsonaro esteve lá, a gente deixou esse dia fora, pegamos a média dos outros três dias e acrescentamos mais um para fazer a média. Eu acredito que, que o 2025 não vai ser diferente. Pensando que nós vamos ter lá 50 expositores a mais, esse, esses 50 expositores devem apresentar entre 300 e 400 marcas diferentes do que teve em 2024. Então, a gente imagina que vai superar esse número sem sombra de dúvida. Né? Gigante pela própria natureza. Gigante né? pela própria natureza. Sinop, né? Sinop. Sinop. Fizeram uma pergunta é, direta aí, numa entrevista que eu dei semana passada, é, ao que, que eu imaginava que se dava o sucesso da Norte Show. Eu falei, Sinop. A resposta é essa. Né? É de arrepiar de, de falar, mas é a mais pura verdade. Tudo que acontece em Sinop é diferente de todo o restante do Brasil. Tudo que é preparado com responsabilidade, como vocês fazem lá, por sinal, o sucesso é garantido. E Sinop, por sua vez, tem uma contribuição muito grande para a Norte Show. E é por isso que eu digo, os nossos produtores estão ansiosos de fato, porque o que vocês propõem lá, o ano passado eu tive o prazer, vou dizer isso, o prazer, apesar de termos tido essa, essa relação comercial, mas eu tive o prazer de acompanhar as palestras, acompanhar ali o que vocês oferecem para cada produtor, o que tem de informação, o que tem de conhecimento para ser absorvido. Não é brincadeira. E é por isso que eu digo a vocês, senhores, principalmente senhores calouros, né? senhores alunos, senhores que estão aí na faculdade de agronomia, de veterinária, estão prestes a entrar no mercado de trabalho, é filho de produtor, é produtor, é importante. E mesmo você que não conhece o segmento, para se abastecer, porque é tão bacana quando você senta em uma roda de, de amigos e sabe discutir isso do assunto. E lá, ô, ô Moisés, eu pude acompanhar de fato que vocês brilhantemente trouxeram nomes, referências do mundo, do, é mundialmente dizendo. Sim. É, exatamente, eu tenho convidado aí em todas as oportunidades que eu tenho 
é, enfatizado o convite para que as pessoas, todas as pessoas de Sinop visitem é, a Norte Show. Não é uma feira apenas do, do grande produtor, ela é do pequeno, médio produtor, é, da agricultura, eu trato agricultura familiar como todas as agriculturas, porque a minha família trabalha dentro da fazenda também, então todos colaboram. Mas a gente quer dizer do pequeno, médio e grande. E eu, eu faço a seguinte pergunta, algum comércio de Sinop é, diz que não está ligado ao agro? É, não tem essa realidade, não existe, não, não é existe, verdade? Não existe. Pode ser uma pizzaria, uma loja de roupa, calçados, qualquer coisa. Se o agro vai bem na nossa região, a cidade inteira vai bem. Eu estava conversando agora com o Lobo aí a respeito disso. Eu falei que o dinheiro do agro, ele não vai embora, ele fica na região. Perfeitamente. Né? Ele é pulverizado, é, os funcionários de fazenda vêm para a cidade fazer as suas compras, adquirem terreno, trocam carro, compram moto, é, vêm para jantar, trazem a família para o passeio. Sinop, para quem mora na região aqui, é uma cidade considerada uma cidade turística, né? Ah, o pessoal vem para Sinop para passar o final de semana. Então isso é muito importante. E lá na Norte Show a gente tem a oportunidade de receber esse pessoal, mostrar tecnologia, conectar a cidade ao campo e mostrar para eles que esse mundo do agro, como você falou, os alunos, os universitários, nós temos lá o, o, a Norte Show Kids, que levam os alunos do ensino fundamental municipal para conhecer esse mundo gigante do agro, despertar nas crianças aí um, um interesse muito bacana que, que a gente tem notado que tá, está despertando, e tem o Norte Show Campus, que é, que é gerido pela Agroligadas, e elas levam os universitários lá para dentro para participar das palestras que eles nos ajudam a escolher. Então você falou, ó, vocês trouxeram nomes mundiais aí. Realmente, a gente tenta buscar o que tem de melhor em palestras a nível nacional. E falando em mundial, Lobo, vou, vou abrir espaço para você. Falando em mundial, nós estamos com algumas declarações importantes, inclusive agora por parte do CEO é, do Carrefour, que a Norte Show não é apenas para é, a soja, para o milho, não, nós temos pecuaristas também que participam por lá. E algumas declarações por parte deste diretor-presidente Alexandre Bonaparte é, causou uma certa especulação e também uma ampla discussão no setor. Diante disso, a Norte Show se prepara, não só para este assunto, mas também alguns outros, como por exemplo o preço da soja, esta relação agora com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, essa situação comercial com a China. A Norte Show já se prepara para trazer um conteúdo, algo para que possa fortalecer e trazer esperança para o produtor, explicando o que muda nesse comércio tão pujante que é do agronegócio, quando a gente fala da, da, da agricultura e também da pecuária, o é Na verdade, assim... Essa questão do Carrefour né, que você levantou, é, os números nos mostram que essa aquisição da França, vamos se tratar diretamente né, da onde veio a crítica, ela é praticamente irrisória ao nosso mercado. Então, o que eles vêm tentando fazer com o agro brasileiro é tentar nos colocar numa situação de vilão. E que a gente sabe muito bem que não existe, que é o contrário, o código florestal mais severo do mundo. Mais rígido. Mais rígido é o do Brasil. E o do Mato Grosso, então, nem se fala. Nem se fala. Né? É uma coisa assim que passa, passa até do, do, do limite de esperado. Mas é, uma situação deles não comprarem de nós gerou toda essa polêmica, né? Exato. O, quando você vai falar numa roda de produtores a respeito disso, ninguém dá praticamente a mínima, a mínima importância para o nosso mercado. A gente fica chateado com a ofensa, pois sabemos que os nossos frigoríficos são, é, de longe, é, os melhores do mundo. Então, nós temos certeza que o que eles não compram, tem mercado aí querendo buscar é, facilmente para que a gente não sofra nenhum tipo de... É, impacto negativo, impacto né? Impacto negativo ou sobrando o produto para que fique nas prateleiras, isso não vai acontecer. Isso é importante, tá? Inclusive, precisamos levantar esses dados para poder rebater com números, né? Importante isso. Parabéns a você pela colocação. Lobo, fique à vontade. Oh, eu recebi aqui agora há poucos instantes, as pessoas estão perguntando a data do evento, quando começa e quando termina, e veio, veio várias empresas de outros estados, de Minas, São Paulo e assim sucessivamente, para se instalar aqui em Sinop ou, ou Rebastiano? É, Lobo, te, é, na verdade, assim, essas empresas, grandes empresas, acabam vindo do Rio Grande do Sul, que é onde estão as montadoras de máquinas, São Paulo, da região de Campinas ali, né? Ribeirão é, Preto. Ribeirão Preto. Então, assim, vem muita, muita empresa de fora hum. para expor. Essas empresas que eu falei que ficaram na lista 
de espera do ano passado, muitas delas são de fora de Sinop. Então eles ficaram sabendo da feira, porém eles chegaram 15 dias antes. Nós não tínhamos mais tempo hábil para... Isso o ano passado. Isso agora o 24. É, é 24 esse ano. Perdão. Isso, na feira do, do, dessa passada que foi agora no 24. Nós não tínhamos tempo hábil para arrumar esses terrenos, para acomodar eles. Então, entre atender mal, melhor não atender, para que agora, no próximo ano, a gente possa criar uma estrutura adequada para elas. Mas nós temos uma procura muito grande, porque quem não veio na feira de 23, quis vir na de 24. Perfeito. Quem não veio em 24, quer vir na de 25. Então, a gente imagina que isso não vai parar de crescer. É, depois eu vou, vou falar para vocês a respeito da situação da mudança do parque, mas só para complementar, é, tem muita empresa multinacional que veio agora em 2024 e que já está trazendo mais parceiros deles para 2025. E a data do evento, quando vai ser? data do evento vai ser de 14 a 17 de abril, é a Semana Santa. Semana então, Santa. normalmente a feira ela é feita de terça a sexta. Como ano que vem, sexta-feira santa, então nós antecipamos um dia para não entrar no feriado santo, já para respeitar a data. Então, de segunda a quinta, sexta-feira está todo mundo voltando para suas casas, vem muita gente de fora para expor e é uma data que o pessoal quer passar com a família. Então, dá tempo de pegar avião, pegar a estrada e para Páscoa estar junto com a família. Passar a Páscoa com a família. Né? Sabe, ele é Luiz, domingo de Páscoa, bem bolado, foi uma claro. ideia interessante. E respeitando né, esse e período respeitando, religioso tão importante para a vida do cristão. Ô, ô Moisés, agora pode nos dar um spoiler de quem vai estar aqui, se tem alguma figura... Né, que a gente pode ficar aí ansioso para receber. O ano passado, vocês trouxeram o presidente Jair Bolsonaro aqui, que né, provocou aí um, uma grande movimentação no parque para poder visitar o, o mito, e a gente acompanhou isso de perto. Agora, e esse ano, quem que tem alguma alguém já na cabeça? Temos. <risos> Eu posso saber. <risos> então, nós temos grandes autoridades aí. Eu acho que a parte política, ela, ela precisa existir para andar ao lado, né? A gente fala que o agro, ele, ele toma uma grande proporção dentro do Brasil em questão de valores, em questão do PIB, mas quando a gente tem alguma demanda, é o político que nós buscamos para resolver essas questões e essas situações. Perfeito. Então, eu, tenho, eu tento sempre é, trazer o governador de estado nas aberturas, enquanto eu estou presidente, ele veio. Né, nas duas feiras aí de 23 e 24 ele esteve presente, já confirmou a presença para 2025. É, e aí, como visitante fora do Estado, nós temos uma novidade aí que eu acredito que vai dar certo. Ele já confirmou que estará, porém a gente sabe que a agenda desses caras não é muito. não é igual a nossa, né? Vou falar da minha. <risos> Mas é para o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, está aqui com a gente. Muito bacana. E, e aí, tem mais alguns nomes, mas não estão confirmados. Se confirmar, vocês vão ver aí que o barulho vai ser grande. Muito bom. Agora me diz uma coisa, quem pretende expor por lá, você diz que mais 20 espaços ainda estão disponíveis. Este empresário que pretende expor, onde procurar, tem um contato virtual, tem algum contato ou um endereço que eles possam estar contigo para poder ajustar né, esta... É, este espaço para expor aqui na Norte Show? Tem, tem sim. É, quem tiver interesse de, de expor lá na, lá na Norte Show, eu vou deixar o telefone do Juliano Tiveron. O Juliano é, é responsável pela parte comercial da feira. O telefone dele é 65981161620. Eu vou deixar pra, anotado para vocês. De repente alguém procura a rádio depois, vocês vão Perfeito. ter aqui para poder passar. Ótimo. Mas é, o Juliano tem toda, toda a estrutura... Da, do parque lá, aonde criamos os novos espaços. Nós estamos relocando algumas empresas que estavam lá dentro, mas que estavam com espaços pequenos, queriam terrenos maiores, então nós levamos elas para um local maior e aonde eles estavam nós vamos é, redesenhar as quadras e, e criar ali novos espaços para acomodar mais expositor. Muito bem, desejo sucesso. Tá? Obrigado por ter participado conosco aqui. Com certeza absoluta será mais uma vez um sucesso. E a gente torce, né? porque a nossa cidade merece eventos desta tamanha grandeza como é a Norte, a Norte Show. E conte conosco. Bom, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de vocês nos receberem aqui. Dizer que a Crinorte está de portas abertas lá para vocês, é, para a população de Sinop, que precisar de alguma coisa, nós estamos lá. Né? Temos a nossa diretoria que fica aberta todos os dias, de segunda a sexta, é, a Jane Kelly, o pessoal está lá para atender as demandas que chegam para a gente. Convidar a população de Sinop para participar da Norte Show 2025, nós vamos ter 40 palestras, 
aberta ao público, não tem, não paga ingresso para entrar na feira, não paga ingresso para as palestras. Então, é, a gente tenta trazer essa comunicação, essa interligação aí com a população e esse mundo agro que é gigante. Então, vão nos visitar, que vocês vão, com certeza, gostar muito do que vão ver lá. Muito bem. Obrigado, Moisés. Valeu pelo carinho da parceria conosco por aqui também, da participação. Lobo, fique à vontade. Agradecer a presença do Debastiane aqui. E o evento, com certeza, será um grande sucesso. Muito obrigado e bom dia.